Informationen und Tipps zu einer Spanienreise. Das ist heute mein Thema. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, worum geht's? Einmal möchte ich über die aktuelle Lage hier in Spanien, was die Belegung der Camping- und Stellplätze betrifft, berichten oder kurz das ansprechen. Dann möchte ich kurz was zur Corona-Geschichte sagen, nichts Weltbewegendes. Und dann äh, vielleicht auch noch ein bisschen für viele, die jetzt hier nach Spanien anreisen möchten, da einige Tipps zu geben. Mich erreichen täglich ja, bis zu 50 E-Mails, wo Fragen gestellt werden, wie fahre ich, äh, welche Plätze kann ich nutzen und, und, und. Da bin ich nicht allwissend, aber vielleicht kann ich den einen oder anderen Tipp geben, auch speziell zu meiner Stellplatzkarte. Aber das sind so die Hauptthemen, die ich jetzt hier ansprechen möchte. Wenn ihr mir per E-Mail Fragen stellt, dann bitte nur über diese E-Mail-Adresse. Ich blende die jetzt hier ein. Nicht, ins Gästebuch Fragen, nicht im Gästebuch Fragen stellen. Die kann ich dort nicht beantworten, weil häufig ja gar nicht die E-Mail-Adresse dort hinterlegt wird, sodass ich gar nicht weiß, an wen ich da schreiben soll. Zur Corona-Geschichte. Wir haben uns hier in Spanien impfen lassen. Das war für uns kein Problem. Das ist aber von Region zu Region unterschiedlich, wie man es dort abwickelt und wie man es dort macht. Wer das möchte, der muss sich vor Ort erkundigen und hat vielleicht dann die Möglichkeit, sich hier dann in Spanien impfen zu lassen. Den Hinweis kann ich noch geben. Es gibt Camping- und Stellplätze, die verlangen einen Impfnachweis, wenn man dort sich hinstellen möchte. Zur Corona-Situation hier in Spanien. Die Zahlen sind hoch, höher als in Deutschland aktuell. Aber das Ganze wird hier ich will nicht sagen gelassener gesehen als in Deutschland. Man ist hier vorsichtig, aber nicht irgendwie hektisch. Man sollte hier im öffentlichen Bereich Maske tragen. Das machen wir auch, machen auch alle. Ähm, man kann aber ins Restaurant gehen und essen gehen. Äh, Bars und Restaurants sind geöffnet. Im Prinzip ist hier alles geöffnet. Und äh, bisher brauchte man auch nirgendwo einen Nachweis äh, von 2G oder 3G. Zur Platzbelegung kann ich folgendes sagen. Die meisten attraktiven oder interessanten Plätze, Stellplätze und auch Campingplätze sind voll belegt. Aber natürlich wechseln auch Plätze. Das heißt, einige verreisen ab, reisen weiter, sodass Plätze frei werden. Wer nur kurz irgendwo auf einen Platz möchte, der hat oft eine Chance. Das heißt, wenn ich irgendwo zwei, drei Tage bleiben möchte, die Chance ist, Chance ist häufiger da. Wenn ich aber jetzt einen längeren Zeitraum auf einem Campingplatz verbringen möchte, dann sollte ich auf jeden Fall reservieren. Ich habe die Camping- und Stellplätze noch nie so voll gesehen im Winter wie in diesem Jahr. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass viele, die haben, nicht gefahren sind während der Corona-Zeit, jetzt Nachholbedarf haben. Und es gibt natürlich auch viele Neuzulassungen in Deutschland, was Wohnmobile betrifft, so dass viele gestartet sind und deshalb hier auch in Spanien die Plätze, zumindest die attraktiven Plätze, alle gut gefüllt sind. Das sollte jetzt aber niemand abhalten davon, jetzt hier nicht nach Spanien zu fahren, sondern er muss nur ein bisschen genau gucken, wo will ich hin, muss ich unbedingt direkt am Meer stehen, muss ich jetzt diesen ganz super tollen Platz anfahren oder reicht mir vielleicht so ein bisschen einfacher Platz. So wird man dann irgendwie schon einen Platz finden. Äh, natürlich schwer, da wie ich schon gesagt habe, ist es jetzt irgendwie für einen längeren Zeitraum, wenn man jetzt Wochen, Monate bleiben möchte, dann wird es immer ein bisschen schwierig. Jetzt muss man aber wissen, es ist so erfahrungsgemäß, Ende Februar, äh, fahren viele, die jetzt hier Langzeiturlaub gemacht haben oder überwintert haben, fahren dann wieder Richtung Heimat, sodass dann Plätze frei werden. Wer also jetzt so Ende Februar startet, der denke ich, der hat auf jeden Fall eine Chance, einen Platz zu finden. Ich habe auf meiner Hako Facebook Gruppe habe ich eine Anfrage gestellt, dass dort die Leute, die jetzt zurzeit sich hier in Spanien aufhalten oder Camper, die sich hier zurzeit in Spanien aufhalten, mal berichten, wie die Lage so ist. Und da habe ich schnell gesehen, dass es doch sehr unterschiedlich ist, dass es Plätze gibt, wo noch was frei ist und es Plätze gibt, die sind hoffnungslos überbucht oder ausgebucht. Ich sehe das hier auch auf dem Camping Marzul, wo wir jetzt hier sind. Der Platz ist immer voll, also kein Tag, wo, nicht, wo irgendein Platz frei ist. Draußen stehen immer zwischen fünf und zehn Fahrzeuge und warten, dass sie hier einen Platz bekommen. Auch der neu eingerichtete Stellplatz, der, den es hier, hier gibt, auch der ist immer 
gut gefüllt und äh, dort ist auch immer wenig Platz. Aber es wechselt auch. Das heißt, es fahren jeden Tag einige weg und dann können andere nachrücken. Ich habe auch Plätze hier im Umfeld besucht, Stell- und Campingplätze, ähm, wo es auch unterschiedlich war. Also die Stellplätze, wenn man jetzt hier mal an Roquetas de Mar denkt, dort ist der Campingplatz voll und auch der Stellplatz. Da gibt es einen neueren Stellplatz, der ist auch voll gefüllt. Dort gibt es einen weiteren, ja ich sag mal so einen Freistehplatz. Auch dort stehen mehr als 100 Wohnmobile. Dann stehen viele jetzt inzwischen auch hier im Küstenbereich äh, sogenannt frei. Das heißt, sie haben, stellen sich irgendwo am Strand, wo ein Parkplatz ist, hin. Das ist, ähm, ich will nicht sagen illegal, ob es jetzt erlaubt ist, weiß ich nicht. Es wird zumindest im Moment geduldet. Ganz einfach deshalb, weil äh, ja, alles ist voll, keiner weiß, wo er hinfahren soll sonst. Jetzt ein paar Worte zur Anreise oder Anfahrt hier nach Spanien. Äh, nehmen wir mal das Thema Maut, weil das auch sehr häufig gefragt wird bei mir. Es ist also so, eine Mautbox braucht man nicht zwingend. Das ist eine reine Erleichterung oder ein Luxus, wie man will. Kostet zusätzliches Geld. Man kann sich je nach Fahrzeug eine Mautbox kaufen oder anschaffen. Und zwar für Fahrzeuge bis dreieinhalb Tonnen. Die gibt es von Bip und Go für Frankreich und Spanien. Dann gibt es eine Box von Tolltickets. Diese Box ist dann für Fahrzeuge über dreieinhalb Tonnen. Bei beiden muss man natürlich noch auf die Maut noch etwas drauf zahlen und äh, deshalb muss man sowas nicht haben. Es kommt noch hinzu, für Spanien oder in Spanien ist die Maut größtenteils abgeschafft. Das heißt, man fährt hier zurzeit zumindest mautfrei die AP7 runter und braucht also nichts bezahlen. Ähm, für Frankreich, gut, äh, da ist es noch ein anderes, man, muss man mit hohen Kosten rechnen. Äh, für unser Fahrzeug zahlen wir mehr als 200 Euro einmal durchfahren, für kleinere Fahrzeuge vielleicht etwas weniger, aber man ist irgendwo zwischen 150 und 200 Euro äh, äh, zahlt man. Äh, zur Maut ist folgendes sagen in Frankreich, man braucht keine Mautbox, man kann ganz normal mit der Visa-Card oder Mastercard dort die Mautgebühr bezahlen. Das heißt, man bei der Einfahrt in die Autobahn zieht man das Ticket und beim Verlassen äh, muss man das Ticket einführen und dann mit der Mastercard oder Visa-Card bezahlen. An einigen Stellen kann man auch noch mit Bargeld bezahlen. Auch daran sollte man denken, an diese Warntafeln, Totor Winkel, die man in Frankreich braucht, wenn man, auch wenn man auf der Autobahn fährt, für alle Fahrzeuge, die über dreieinhalb Tonnen schwer sind, die müssen alle diese Warntafel rechts und links im vorderen Bereich angebracht haben und hinten am Heck auf der rechten Seite. Also ich habe das bei mir so gelöst, ich habe diese Warntafeln selber hergestellt, auf diese Aufkleber gekauft, fertig gekauft im Internet und mir dann Kunststoff zugesicht und mir dann im Internet so Saugfüße bestellt. Ich weiß nicht, ob man so erkennen kann. Einfache Saugfüße, die so ein Schraubgewinde dran haben. Die habe ich, da habe ich hier Löcher durchgebohrt und kann die dann hier entsprechend festschrauben und kann sie so wieder abnehmen, wenn ich nicht mehr in Frankreich fahre. Muss man nicht so machen. Man kann fertige kaufen und sich die aufkleben und gut ist die Sache. Oder es gibt inzwischen auch so Folien, die kann man hinterher wieder abziehen und ein weiteres Mal nutzen. Das nur noch mal so als Hinweis. Die meisten werden es wissen, wollte das nur noch mal so in Erinnerung bringen. Da immer wieder Fragen kommen, äh, ja, welche Plätze kann ich nutzen, wenn ich da die Route nehme Richtung Spanien. Ähm, es gibt ja die Haku Stellplatzkarte. Dort kann man äh, genau sehen oder die Plätze findet man dort, die wir immer angefahren sind und immer wieder auch anfahren. Und dazu gibt es immer jeweils ein Video. Das Ganze kann man auch mit einer App machen. Das heißt, es gibt die Haku App. Diese App äh, oder auf dieser App ist es so, dort findet man die Stellplatzkarte und auch die Videos. Und auf der Stellplatzkarte, wenn man das Symbol dort eines Stellplatzes anklickt, dann hat man die Daten von dem Platz, geht ein Feld auf mit den Daten und zum anderen kann man sich das Video anschauen, das ich dort eingestellt habe, so dass man also sich einen Überblick verschaffen kann, wie es dort ist. Über andere Plätze, die jetzt nicht auf unserer Karte sind, habe ich wenig oder gar keine Informationen. Das heißt, wenn mich jetzt jemand fragt oder es kommen Fragen, 
ähm, wo man dann sagt, ja, kannst du uns nicht Campingplätze zeigen oder empfehlen, äh, kann ich weniger. Wir nutzen in erster Linie zur Anfahrt immer nur Stellplätze und ähm, die, ich, die zeige ich auf meiner Stellplatzkarte und über andere Plätze kann ich wenig oder gar nichts sagen. Ich zeige das jetzt mal mit der Stellplatzkarte an einem Beispiel. Jetzt aber auf meiner Internetseite unter www.hako-video.de findet man diese Internetseite. Auf der linken Seite findet man die Navigation und hier ist das gesamte Angebot, was zur Verfügung steht. Unter anderem steht dort die Stellplatzkarte zur Verfügung. Dort findet man dann die Stellplätze, wenn man zum Beispiel in Richtung Spanien fahren möchte. Nur zur Info, da immer wieder die Frage kommt, warum gibt es keine Stellplätze im Norden, keine im Osten oder vielleicht keine in Marokko. Ganz einfach deshalb, weil wir dort vor meiner Zeit bei YouTube schon gewesen sind und deshalb gibt es dazu keine Videos und keine Informationen hier auf der Stellplatzkarte. Und jetzt sehen wir die Route Richtung Spanien durch Frankreich durch und wir sehen die Symbole hier auf der Karte. Das sind die einzelnen Stellplätze, die ich hier jetzt festgelegt habe oder wo wir schon gewesen sind und wo es jeweils auch ein Video dazu gibt. Wer jetzt seine Route Richtung Spanien planen möchte, der kann sich hier die einzelnen Stellplätze raussuchen, die Entfernungen vielleicht festlegen, wie weit er jeweils fahren will und kann sich dann die Stellplätze in einem Video vorher anschauen, bekommt ihr auf der linken Seite auch die Informationen zu den Koordinaten und so weiter. Unter jedem Video von so einem Stellplatz findet man unter dem Video im Text auch diese Informationen. Das heißt, man kann sie da auch nochmal nachschauen. Da meine Stellplatzkarte mit Google Maps erstellt worden ist, kann man auf der linken Seite dann mit dem kleinen Pfeil gleich nach Google Maps hin verlinken und dort seine Route dann entsprechend planen. Und damit hat man auch die entsprechenden Entfernungen dann. Auch kann man das Ganze entsprechend vergrößern, so dass man sich genauer die Anfahrt anschauen kann. Auch kann man unten links umstellen auf Satellit, so dass man die jeweiligen Gegebenheiten, die Landschaft und so weiter sich genauer anzeigen lassen kann. Wo ich darauf hinweisen muss, ist, dass meine Informationen, die jeweils dort angegeben werden, nicht immer aktuell sind. Das heißt, speziell die Preise stimmen nicht mehr, weil das dann meistens schon einige Zeit her ist, dass ich das Video veröffentlicht habe. Und somit muss man dann vielleicht bei anderen Apps gucken. Nehmen wir jetzt Camperkontakt, Stellplatzradar oder Park for Night, wo man dann diese Informationen nochmal nachschaut. Oben links sehen wir jetzt das Foto. Wenn ich da drauf klicke, dann komme ich automatisch zum Video hin. Dort kann ich mir dann das Video bei YouTube anschauen und weiß ganz genau, wie es dort aussieht. So kann man also schon von zu Hause aus seine Route planen, schaut sich in Ruhe zu Hause am Abend die Videos an und legt dann fest, welche Plätze man gerne nutzen möchte. Es gibt auf dieser Karte nicht nur Stellplätze, sondern auch Campingplätze. Sie sind gekennzeichnet durch eine andere Farbe. Sie sind etwas orange gekennzeichnet äh, für die Wohnwagenfahrer. Muss aber zugeben, ähm, dass es nicht so sehr viel Stell- oder beziehungsweise Campingplätze gibt, die wir anfahren auf der Route. Ganz einfach, weil wir einfach schneller weiter vorankommen wollen und äh, keinen Campingplatz im Endeffekt brauchen. Gerade in Frankreich können auch häufig Wohnwagen auf Stellplätzen stehen. Nur ich bin nicht der, der bestimmt, ob Wohnwagen dort stehen dürfen oder nicht. Ich habe diese Plätze, die Stellplätze, auch orange gekennzeichnet, wenn man dort mit dem Wohnwagen stehen darf. Des Weiteren gibt es auf meinem YouTube-Kanal sogenannte Playlists. In diesem Playlist, dort findet man verschiedene Videos äh, über unsere Reisen. Dort habe ich dann Videos eingefügt, äh, die eine Reise nach Spanien zum Beispiel schildern oder zeigen. Und dort gibt es dann auch entsprechende Informationen. Das heißt, diese Reisen sind ja teilweise schon einige Jahre her, also aus 2015 zum Beispiel. Dort findet man auch mal eine Reise, wo wir teilweise ohne Maut in Frankreich gefahren sind, also auf einer Nationalstraße. Wer sowas sehen möchte oder wissen möchte, der muss sich dann mal diese Videos angucken. Ich zeige das jetzt hier gleich nochmal im Bild, wie das Ganze aussieht. 
Jetzt sind wir auf meinem YouTube-Kanal. Wir sehen oben die Möglichkeit Übersicht, dann Videos. Jetzt sind wir auf Videos gegangen. Hier haben wir alle Videos, die ich jemals veröffentlicht habe. Da kann man runter scrollen und sich die alle anschauen oder auch nicht. Und dann gehen wir auf die Playlists. Und Playlist, äh, da sind die Videos zusammengefasst, die zusammengehören. Das heißt über verschiedene Reisen oder einzelne Reisen, über technische Dinge und so weiter. Wer jetzt zum Beispiel für Spanien irgendwas sucht, der geht auf eine Playlist mit Spanien oder Tipps für Spanien. Da gibt es die unterschiedlichen Dinge, die man sich da dann anklicken oder die man dann anklicken kann. Und sich dann entsprechend die Videos, die dann auf der rechten Seite in einer Übersicht gezeigt werden, die kann man dann dort sich ansehen. Das sehen wir jetzt hier, wir sehen jetzt das erste Video von dieser Playlist und dann sehen wir rechts in der, wie es gekennzeichnet ist hier, die einzelnen Videos. Die kann man dann entsprechend anklicken. Ich zeige und sage das deshalb, viele werden das Ganze wissen und kennen. Überhaupt keine Frage. Aber es gibt immer wieder Menschen, die sich nicht immer mit YouTube beschäftigen und nur hin und wieder, wenn sie dann reisen, da mal reinschauen und dann nicht im Detail wissen, wie man was öffnet. Und deshalb zeige ich das hier nochmal ganz äh, detailliert. Jetzt gehen wir nochmal zurück zur Internetseite unter www.hq-video.de und dort gibt es nicht nur die Stellplatzkarte, sondern es gibt da noch einige andere Geschichten. Zum Beispiel Spanien-Tipps. Wer das öffnet, der kommt gleich auch zu Videos. Wir haben alles miteinander verknüpft, so dass man da nicht lange suchen muss. Wer jetzt nach Spanien fahren möchte, der findet hier einige Informationen und auch Videos. Gerade die wichtigen Dinge, die haben wir hier ja zusammengestellt, so dass man sich das alles mal in Ruhe anschauen kann und äh, dann gut informiert losfährt in Richtung Spanien. Diese Informationen, die ich hier freigebe, die sind natürlich nicht immer super aktuell, manchmal etwas älter, aber ich achte so ein bisschen darauf, dass wenn es überhaupt nicht mehr stimmt, dass ich das dann lösche. Im Prinzip äh, passt es aber immer, so dass man sich da so halbwegs drauf verlassen kann. Man kann das Ganze natürlich auch dann immer mal wieder googeln und feststellen oder selber feststellen, passt es noch oder passt es nicht. Das Ganze ist ein kostenloses Angebot und natürlich immer auch noch verbesserungswürdig, das wissen wir. Aber natürlich sind uns bei der ganzen Sache auch Grenzen gesetzt. Irgendwann hört es ja mal auf, irgendwann schaffen wir nicht mehr alles und äh, deshalb muss man es so hinnehmen, wie es einfach ist. In der Navigation findet man auch Reiserouten. Hier zeigen wir die Videos oder haben wir sie aufgelistet, wie wir welche Route gefahren sind. Wenn man sich diese Videos anschaut, dann gibt es entsprechende Informationen dazu. Es wird immer die Google-Karte angezeigt mit, wo wir gefahren sind, wie wir gefahren sind. Und zu den Stellplätzen und allem drum und dran gibt es Informationen. In der Navigation findet ihr weitere Möglichkeiten, euch was anzuschauen. Zum Beispiel über uns, dort findet ihr Informationen zu unserem Wohnmobil und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es auch Reisen und einiges mehr. Wer nun schnell was braucht oder nur die Stellplatzkarte nutzen möchte, der kann das natürlich auch mit dem Handy machen, braucht dazu keinen PC oder Laptop. Er lädt sich die App, die Hako App runter, ist natürlich auch kostenlos und kann dort dann auf die Stellplatzkarte gehen oder sich eines der Videos anschauen. Das Ganze sieht ein bisschen anders aus als auf dem Laptop oder auf dem Computer, aber letztendlich im Prinzip ist es genauso wie dort. Jetzt nochmal zum Thema Gasflasche oder spanische Gasflasche. Dazu kommen auch immer wieder Fragen. Dazu kann ich Folgendes sagen. Nach Möglichkeit beschafft euch Adapter schon in Deutschland. Kann man im Internet finden. Da gibt es auch die Gasfachfrau. Dort findet man sowas. Denn dann hat man schon mal die Geschichte, um den richtigen Anschluss zu haben. Die Flasche selber, die muss man versuchen hier in Spanien zu bekommen. Bekommt man auch. Es gibt... Camping und Stellplätze, die Flaschen verkaufen oder auch verleihen für einen gewissen Zeitraum. Dann hat man die Möglichkeit, das habe ich jetzt hier immer wieder gesehen und gehört, dass zum Beispiel diese Lastwagen, die diese vollen Flaschen bringen zu den Campingplätzen, dass diese Lastwagen oder die Fahrer teilweise Flaschen auch direkt vom LKW verkaufen. 
Also da muss man sich dann, wenn man hier in Spanien ist, ein bisschen schlau machen. Es gibt auch, in, ich sag mal so ganz grob in der Region Girona, gibt es einen Caravan Service, der Flaschen verkauft. Das habe ich auch, steht alles oder findet man auch alles auf meiner Internetseite. Für viele ist ja die Zeit knapp, wenn sie hier nach Spanien fahren. Das heißt, sie haben vielleicht zwei, drei Wochen und wollen äh, hier dann äh, kurz mit ihrem mobilen Urlaub machen und äh, wollen natürlich dann sehr schnell vorankommen und äh, wollen nicht unbedingt Camping oder Stellplätze nutzen und gehen dann auf irgendwelche Raststätten. Und äh, das ist gefährlich und besonders auch auf Autobahnraststätten. Man sieht sie in Frankreich, die schönen großen Raststätten und denkt sich, na, da kann man doch super stehen und mh, da dürfte doch eigentlich auch nichts passieren. Ist leider anders. Es ist nicht überall und jeden Tag so. Ich will da jetzt nicht irgendwelche Ängste schüren. Aber ich habe ja mehrfach darüber berichtet und ich höre immer wieder, dass äh, einigen, es sind einige wenigen, denen was passiert. Aber jeder Fall ist zu viel und auch wenn man sagt, ich habe eine Alarmanlage oder ich habe einen Hund, selbst dann, wenn nur aufgebrochen wird, das heißt der Schaden am Fahrzeug ist, ist ja schon keine schöne Sache, man muss sich dann kümmern, kostet meistens mehr als das, wenn irgendwas gestohlen wird. Also das nur mal so als Hinweis nochmal, ich kann immer nur wieder warnen und immer wieder darauf hinweisen, nicht auf Raststätten zu übernachten. Ja, das war so mein Anliegen, was ich hier mal so vorbringen wollte. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen informieren. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer freuen über einen Daumen nach oben. Freuen würde ich mich auch, wenn ihr meinen Kanal weiterhin anschaut. Bis dahin sage ich Bye Bye, bis zum nächsten Mal.